不好意思啊，今天先到这儿。在这儿发什么呆呢？好像每次在落魄的时候，都能遇见。错了，是你每次需要我的时候，你就会看见我。唉，于直啊，我觉得自己好像鱼缸里的小鱼小虾。那些在上位的，想要拿掉我的署名就拿掉，想要让我沾上黑料的就随便捏造，想要让我被业内封杀，就能让任何公司都不敢要我。你看啊，老天爷也有哭的时候啊。所以我认为啊，你那些黑料啊，被业界封杀啊，是你想多了。所以你做过的所有事情。人们也会很快就忘记。你这是鼓励我吗？哎，在你成功的时候，所有人都会嫉妒。不过，在那之前，你只需要让我一个人念念不忘就好了。你别这么说。嗯，无法否认，我心里确实有你。我确实喜欢你。你这是在跟我表白吗？你先听我说完嘛。我喜欢你，可是我不能跟你在一起，是因为我的家庭和你的家庭，还有我们各自的事业，我们之间有太多的不同，太多的障碍。太多的阻挠，而这些我们都是绕不开的，所以，所以，我们才要更坚定的走下去。我知道，这两天我们一见面就会吵架，就算吵得再凶，心里总会有一个声音告诉我。我是在乎你的，我想你也是一样。而且听了刚刚你那段话，我更加坚信，我们之间的感情没有任何问题。好啦，从现在开始呢，我们可以平平静静的来澄清一下我们这几天的误会了吧？怎么样？说吧，你跟你那个上司什么关系啊？你说的是思成吗？他是我樊思的同事啊，也是带我入行的前辈。就这样？就这样。那你跟高慧什么关系啊？你是不是也找他帮你修手链啊？原来你也误会我了。我妈妈送给我的那条手链啊，只有这么一条。你看到的那些事情，都是我那个堂哥弄出的误会。回头有时间，我让他亲自给你解释。而且我说过了，高慧仅仅是我的合作伙伴，仅此而已。真的吗？真的。可是高慧说，那颗鸽血红。我说过了，高慧是我的合作伙伴，以前是我的客户，以后是我的同事。仅此而已。设计师大赛的时候，我明明看到你们。我生活跟工作是分得很开的，工作就是工作。高慧能在事业上帮我，所以我大赛上必须尽力帮她。生活就是生活，所以你根本不用担心你的地位会被一个客户所占据。所以，懂了吗？喂
。什么？医院？哪家医院啊？我这就来。怎么了？外公出事了。我送你。小杰，到底发生什么事了？外公的心脏病一直都控制得很好，怎么会突然发作了？吴小慈把你们租的房子给买下来了。又是吴小慈。小杰，对不起啊。我妈呢？哦，居委会的阿姨照看着她，你放心。你回去告诉吴小慈，冤有头债有主，既然房子现在是他的了，我会尽快把房子腾出来。可是。外公是我的家人，他现在把外公害成这个样子，我这件事我不会这么玩的。小杰，你千万别这么说，房子你们尽管住，你吴阿姨也就是一时的气话，我回去一定说的啊。我没有什么吴阿姨，外公等会儿醒来也不会想看到你。你走，小杰。放心好吗？外公不会有事的。潘明宇的家属是哪位？我。外公怎么样了？啊，病人突发心脏病，伴随脑溢血。虽然经过抢救，目前还没有脱离生命危险。我可以去看看外公吗？不行，病人目前暂时昏迷，我们要把他转到重症监护室。家属到那边办一下手续吧。你好，你是潘明宇的家属吗？是。哎，钱包呢？钱包呢？你好，放心吧，我没事的。谢谢你。